La Biblia nos cuenta que durante el fin de los tiempos, Dios derramará su ira como pago por los pecados del mundo y como último llamado para que la humanidad se arrepienta y adoren a Dios. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan narra la visión que el Señor le dio sobre el tiempo futuro. Estos juicios son varios, por ejemplo, los siete sellos y las siete trompetas. En este video hablaremos específicamente sobre los siete sellos. En su visión, Juan vio un ángel que buscaba a alguien que sea digno de abrir el libro que iniciarían los juicios del mundo. El apóstol llora porque la Biblia dice que no se halló a ninguno digno de abrir el libro y leerlo. En ese momento, uno de los 24 ancianos habla a Juan y le dice, No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. En ese momento, Juan ve a Jesús en el centro del trono, rodeado por los cuatro seres vivientes y por los ancianos. El cordero entonces toma aquel pergamino que solamente él es digno de abrirlo. Enseguida, aquellos que le rodeaban se postraron en el suelo y lo adoraron. Cristo entonces empezó a abrir sello por sello, revelando sus juicios sobre la tierra. Vea qué significan cada uno de los siete sellos del Apocalipsis. El primer sello, la venida del anticristo. El apóstol Juan escribió, Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, Ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Los cuatro primeros sellos, conocidos como los cuatro jinetes del apocalipsis, y el primero de ellos abre las puertas, para que el anticristo venga al mundo. En esta visión, el caballo blanco y la corona simbolizan que él será alguien poderoso y llegará con un discurso de promover paz por el mundo. Pero el arco que lleva en sus manos muestra su verdadera intención, que es mentir, robar y matar, así como su padre, el diablo. El segundo sello, el espíritu de guerra. Sobre el segundo sello, Juan tuvo la siguiente visión. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este segundo sello, abierto por Jesús, marca la llegada del espíritu de guerra, que causará las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. Durante ese periodo, buena parte de los habitantes de la tierra morirán. Observemos bien que el jinete del caballo Bermejo tiene una gran espada y eso representa el castigo. O sea, que Dios dará castigo a los adoradores de la bestia y del falso profeta y estos sufrirán las consecuencias. El tercer sello, el espíritu del hambre. Juan describe la visión de esta manera. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, Ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. En la cultura judía, el color negro significa lamento, aflicción y el hambre. Y es eso exactamente lo que el jinete del caballo negro traerá al mundo, cuando Jesús abra el tercer sello. Mire que este jinete lleva consigo una balanza y que según los estudiosos, representa la crisis económica y el hambre, pues la balanza sería un símbolo de la falta de alimentos y de los precios exorbitados. Esto significa que las personas tendrán que trabajar mucho para comprar un poco de comida. Para que tengas una idea, un denario era el salario común de un día. Eso quiere decir que las personas gastarán todo su salario para conseguir un poco de sustento. El cuarto sello el espíritu de muerte. Enseguida el apóstol Juan trae las revelaciones sobre la llegada del último jinete. Él dice, 
cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra». Según la interpretación, el cuarto sello permitirá que el espíritu de muerte acabe con la vida de un cuarto de la población de la Tierra, y lamentablemente, gran parte de esas personas serán llevadas para el infierno. Ellos morirán por causa de la guerra, del hambre, y por consecuencia de los anteriores sellos, y también por los ataques de los animales salvajes que por falta de comida devorarán a los seres humanos. El quinto sello, el deseo de justicia. Al ver a Jesús abrir el quinto sello, Juan relató, Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Veamos que todos aquellos hombres y mujeres cristianos que habían perdido la vida por causa de su fe en Cristo preguntaron al Señor, ¿cuánto tiempo tardarían para que aquellos que los mataron serían juzgados? Ellos entonces fueron instruidos a esperar pacientemente hasta que los demás cristianos que todavía estaban en la tierra también fuesen perseguidos y muertos. En otras palabras, otros creyentes tenían que ser martirizados por su fe en Cristo. El sexto sello, una catástrofe en el universo. La visión de Juan durante la apertura de este sello es para toda la tierra y el sistema solar. Él dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. La mayor catástrofe de toda la historia de la humanidad sucederá con la apertura de este sexto sello, un fenómeno cósmico envolviendo los planetas, el sol, la luna y las estrellas, y todos los otros cuerpos celestes aterrorizarán a toda la población mundial. Entonces las personas tendrán la certeza de que el fin de los tiempos cada vez está más cerca. Probablemente el apóstol Juan tuvo muchas dificultades para transformar esto en palabras. Todo lo que sus ojos realmente vieron en esa ocasión, visiones terribles de juicio para la tierra. Durante ese periodo, el ángel muestra a Juan que 144.000 personas recibirán el sello de Dios para que sean protegidas de la ira del Padre. Y esos 144.000 sellados darán las buenas nuevas a las personas y muchos se convertirán a Cristo en los últimos días. El séptimo sello, las siete trompetas. Con la apertura de los primeros sellos, Juan ya estaba maravillado y al mismo tiempo espantado por ver el gran poder de Dios. La apertura del último sello mostró al apóstol que todavía habían juicios terribles que estaban por suceder. Él describió, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dio siete trompetas 
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto la apertura del séptimo sello del libro trae consigo consecuencias terribles sobre la tierra pero vea que antes de eso hay un periodo de silencio absoluto como si fuese Dios esperando que las personas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a él. Sin embargo, dice la Biblia que aún viendo tantas desgracias, millones de personas no se arrepentirán de sus pecados. Al contrario, maldecirán al Señor por lo que acontecerá. Después del periodo de silencio, los ángeles empezarán a tocar sus trompetas y acontecimientos muchos peores darán comienzo hasta que al fin Jesús regresará lleno de poder y de gloria. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es hora de estar firmes con nuestro Señor Jesús, con los ojos puestos solo en Él, porque si estás con Él, nada debes de temer, ya que nuestra salvación está garantizada. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, apóyanos para subir más videos como este. Suscríbete, dale a la campanita, Dale me gusta y comparte este mensaje con tus amigos. Dios te bendiga.